Ved HDMR forstår man High Definition MR, hvor man har en øget mulighed for at fremstille detaljerne i det væv, man ønsker at undersøge. Det kan dreje sig om blodkar eller væv i hjernen, inklusive væggen i blodkarne, hvor man har mulighed for at fremstille ændringer, som det ses ved sygdomme i hjernen, her inklusive apopleksi. Her kan man se en HDMR-scanning af en hjerne, og man ser karstrukturer, som er de sorte, hvor man har mulighed for at fremstille ned til en meget lille størrelse. Her ses det i forhold til en centimeter, og det vil sige, at selve karet er kun cirka en millimeter i tykkelse. Ser man de større kar, der forsyner hjernen, kan man fremstille karvæggen. Det er de detaljer, der gør, at man kan være mere præcis i sin diagnose. Den patient, vi nu skal se på, er en yngre kvinde, i øvrigt fuldstændig sund og rask, går til noget fitnesstræning og begynder at få ondt ned ad venstre side af halsen over nogle dage. Jeg tror egentlig, hun har fået strukket et eller andet, men det bliver værre. Tænker, hun vil gå op til sin egen læge med det, men vågner så morgenen efter og har ondt, endnu mere ondt ned på siden af halsen og opdager, at hun ikke kan tale normalt. Nå, lad os så se, hvad I har fundet på hende. Vi har fundet, at der er et område her i den venstre hjernehalvdel, som ses med blodpropsforandringer, det vil sige tegn på nedsat iltmætning af vævet. Kan I så også fortælle os noget om, hvordan karrene ser ud? Der er det, at hovedkarret til den hjernehalvdel ses med en blodansamling i væggen, som tegn på det, vi kalder dissektion, hvor at den inderste lag i karvæggen har reddet sig løs og dermed får blodet til at størkne og lukker karret. Det kan man følge, og det kan man følge sådan, at man ser, at den går til uden for kranikassen, men at det kun er størknet blod i selve karret, der sidder inde i kranet. Så I kan med sikkerhed udelukke, at der også er en udposning på karret inde i hjernekassen, og det fortsætter derind, ikke også? Det er nemlig rigtigt. Selve blodproppen stopper, og der er åben kar derefter, og der er ingen udpust. Godt. Så nu ved vi, hvad vi skal gøre ved hende. Takket være denne her HD-teknik, kan vi på en for os neologer ret nem måde, på en meget, meget præcis måde, og på en for patienten meget skånsom måde, få stillet diagnosen, at der er en rift i halspulsåren, som er årsag til symptomerne. Og det betyder, at jeg kan gå over og fortælle patienten præcis, hvad hun fejler, og sætte i gang med en behandling, hvor vi ved, at hos de her patienter, så har det betydning at gøre det tidligere, fordi vi så forebygger, at hun får yderligere skader, og så i øvrigt er der en ganske glimrende prognose, når man først kommer i gang.